இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற என்னோடய எல்லா நண்பர்கள் என்னோடய ஃபேன்ஸ் என்னோடய வெல்விஷர்ஸ் பெரியவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய பணிவான வணக்கங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் மூலிமா தான் நான் வந்து எல்லாருக்குமே என்னோடய என்னோடய நிலமை என்ன நான் என்ன பட்டுட்டுருக்கேன் என்ன பட்டேன் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து எப்போவுமே கம்யூனிகேட் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன் ரெண்டு யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ எடுத்தபோது இந்த கமெண்ட்ஸில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப இந்த யூடியூப் சேனல்ஸே ரொம்ப மெட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஐ ஃபீல் சாரி பிகாஸ் நான் வந்து இந்த வீடியோஸ் வயலாக வந்து எல்லாத்தையுமே அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் ரொம்ப சிறந்த வழி நான் எப்போவுமே கன்சிடர் பண்ணேன் ஸோ இன்றைக்குமே திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் வீடியோ டு ஆல் மை ஃபேன்ஸ் என்னத்தை வந்து நான் வந்து ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்துருக்கிறீங்க நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப பாவம் சம் பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை ஐ மீன் ட்ரபிள் எதனால் நான் வந்து இப்படி தொடர்ந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து நிறைய பேர் சில கன்ஃபியூஷன்ஸில் இருப்பாங்க ஸோ நேற்று ஸ்மாலாக வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் அதாவது நேற்று வந்து ஒரு தவசின்னு ஒரு நடிகர் வந்து அவருக்கு கேன்சர் டிடெக்ட் ஆகி அவர் வந்து மருத்துவமனையில் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பிஹைண்ட் வுட்ஸ்னு ஒரு சேனலுக்கு வந்து அவர் இன்டர்வியூ கொடுத்து சொன்னார் சொன்ன உடனே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வந்து முன் வந்து உதவி பண்ணாங்க இயக்குனர் சமுத்திரக்கனி சார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க சிம்பு அவர்கள் உதவி பண்ணாங்க ரஜினி சார் உதவி பண்ணாங்க விஜய் சார் உதவி பண்ணாங்க இப்படி எல்லாருமே உடனே ஓடி வந்து உதவி பண்ணாங்கன்றது பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி பொன்னம்பலம் அவர்கள் வந்து அட்மிட் ஆன போதும் இதே மாதிரி எல்லாரும் பண்ணாங்க அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி சிந்து அவங்க வந்து உடம்பு சிறையமானு சொன்ன போதும் இதே மாதிரி இந்து மக்கள் கட்சி எல்லாருமே வந்து பண்ணாங்க அப்போ டேட்டிங் பேக் வந்து நான் பெங்களூரில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆன போது நான் ரொம்ப துடிச்சு வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நான் ரொம்ப துடிச்சு போய் நான் கேட்டது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் டு ஆல் மை ஃபேன்ஸ் நான் ஒரு லட்சம் தான் வந்து கேட்டேன் ஐ சார் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் லேக் எனக்கு உதவி பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஐம் இந்த சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு எங்கள் கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அப்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி வந்து எல்லோரும் அப்படியே ஒரு தி ஆல் பிளேட் ஸோ மச் எப்படி ஒரு ரேகிங் மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து விஜய் சருக்கு பண்ண தங்கச்சியை பண்ணிக்கனால விஜய் சருக்கு நீங்கள் போடுங்கன்னாங்க அப்போ ஒருத்தங்க அஜித் சருக்கு போடுங்கன்னாங்க ஒருத்தங்க கமல் சருக்கு போடுங்கன்னாங்க இப்படி எல்லோரும் அப்படியே ஒரு ரேகிங் மாதிரி பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வந்து என்னோடய ஃபேன்ஸ் அவங்க எல்லாருமே என் ஃபேன்ஸ் தான் வந்து எனக்கு ஃபண்டிங் பண்ணி பாவம் எனக்கு அந்த சர்ஜரி பண்ண வச்சாங்க அது என்ன பாயிண்ட்லனா அந்த சர்ஜரி பண்ணியிருக்கலன்னா என் உயிருக்கு ரொம்ப ஆபத்து ஆய் ஆய்ந்திருக்குன்ற ஒரு பாயிண்டில் அப்படி பண்ணாங்க நேற்று வன் ஐ வில் சீங் த வே இவங்க எல்லாம் போட்டி போட்டு அதாவது இந்த நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே எப்படின்னா ரஜினி சார் வந்து ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ரஜினி சாரை பீட் பண்ணி நான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு தியாகின்னு காட்டுறதுக்கு இன்னும் ஏதோ ஒரு நடிகர் வந்து இன்னும் பத்து ரூபாய் ஜாஸ்தி போட்டு உதவி பண்ணுவாங்க அவர் தான் பண்ணாருன்னா அவரை பீட் பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தர் இருபது ரூபா போட்டு அவர் இன்னும் ஜாஸ்தி போட்டு அவர் பண்ணுவார் இப்படி தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டுருக்கும் அப்போ நேற்று வந்து எனக்கு நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது கூட பயங்கரமாக எல்லாம் நீங்கள் மீடியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உட்காந்து நான் இந்த பிச்சைக்காரங்க கூடலாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்க மாதிரிலாம் போட்டெலாம் என்னை ரொம்ப துன்பப்படுத்தினாங்க என் ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க பிகாஸ் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இப்போது இந்த நந்தினி சீரியலில் கூட நான் வந்து எப்படின்னா எனக்கு கன்னடாவும் பேச வரும் தமிழும் பேச வரும் ரெண்டுமே இப்போ தெரியுன்றதுக்காக அது மல்டி லிங்குவல்னால வந்து என்னை அதில் காசு பண்ணாங்க ஒரு ஒரு நாள் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு மொழியோட ரெமினரேஷன் தான் நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு ரெண்டு மொழிக்கும் நடிப்போம் ஸோ காலையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நைட்டில் வந்து எப்படி புழிஞ்சு எடுப்பாங்கன்னா அந்த கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு வந்து அப்படி புழிஞ்சு எடுப்பாங்க ஸோ இவங்க எத்தனையோ மொழிகளில் வந்து ரீடெலிகாஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கும் போது நான் பெங்களூரில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகிருக்கும் போது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா நம்ம உழைச்சி கொடுத்துருக்குறோம் அது எங்கேயோ வந்து டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து எங்கேயோ அவங்க சாவனர் இருக்கிற நிலமையில் கூட வந்து அவங்களுக்கு அது பண்ணணுன்ற மனிதாபிமானம் வரமாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணேன் நிறைய இது மாதிரி ஒன்று ரெண்டு கிடையாது ஏன்னா வந்து எனக்கு மேனேஜர்ஸ் கிடையாதுனால எனக்கு எப்பவுமே எதுலேயுமே வந்து பெருசாக வந்து ரெமினேஷனாக கோட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு டூ
அதாவது எல்லாருமே நீ எப்படி பாய்க் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா மொட்டையாக வந்து சீமான் நம்ம கிட்ட பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணுக்கு சீமான் கிட்ட பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணுக்குன்னு மொட்டையாக சொல்லுவாங்க சீமான் கிட்ட என்ன பிரச்சனை ஆச்சு ஏதோ அதாவது நேற்று நீ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவசி அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஏதோ எதிர்பார்க்காம தானே வந்து எல்லோரும் உதவி பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அங்கே வந்து உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நான் வந்து அப்படி துடித்த போது நான் என்னோடய ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனில் இருந்துச்சு என்ன டாக்டர்ஸே சொன்னாங்க அந்த டைமில் பண்ணல அப்படின்னா பிழைக்கவே வாய்ப்பில்லை அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் தான் வந்து நான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் அப்போது நேற்று அதாவது உதவி பண்ணணுன்னா எப்படி எல்லோரும் வந்து போட்டி போட்டு அவங்களால உதவி பண்ண முடியுதோ அப்போ உதவி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏதோ ஒரு எல்லோரும் பாய்க் அவுட் பண்ணி வச்சுப்போ தான் எல்லோரும் பாய்க் அவுட் பண்ணாங்க எல்லோரும் வந்து என்னை டார்ச்சர் பண்ணி எடுத்தாங்க ஸோ இது எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மாட்ட நான் சொன்னேன் எல்லாம் மொட்டையாக சொன்னாங்க இவன் சீமான் கூட அப்படி தான் நான் உதவி பண்ணேன் என்ன உதவி பண்ணிங்க என்ன பண்ணிங்க நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து பண்ணியிருக்கீங்கன்றது ஒரு வாட்டி நான் வந்து தமிழ்நாடு மக்களுக்கு தெரியட்டும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தெரியட்டும் ஏதோ நான் ஏதோ என்ன மொட்டையாக வந்து எனக்கு உதவி பண்ணிட்ட மாதிரி நான் ஏதோ ஒரு நான் ஏதோ ரொம்ப மோசமான ஒரு பொண்ணுன்ற மாதிரி எல்லோரும் பேசி பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு வாட்டி நான் அதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் லெட் எவ்ரிபடி நோ ஈவன் ஃபேன்ஸ் கூட அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரெஸ்ட் இஸ் வித் காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நேற்று எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாச்சு உங்கள் ஃபேன்ஸ் கிட்ட கூட சொல்லணும் விருப்பப்பட்டேன் நிறைய பேர் வந்து நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறக்கு அமௌண்ட் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம்னு சொல்லும்போது இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் யார் ஒருத்தருமே ஈவன் ஒர்க்குன்ற முறையில் கூட இல்லை நாங்கள் விஜயலட்சுமி இப்படி கொடுத்து உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறோம் பாவம் நீங்கள் ஒரு பக்கம் போங்க ஆயிரத்தட்டு வழி இருக்குது உதவி பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இன்னும் வரைக்கும் என்னோடய சுச்சுவேஷன் நீங்கள் லாக்டவுன் பீரியடில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு பாயிண்ட் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப துடிச்சேன் தயவு செஞ்சு உதவி பண்ணுங்கன்னா இப்போ வந்து லாக்டவுனில் நாங்கள் ரொம்ப இது பண்ணுவோம் எல்லாட்டையும் கெஞ்சின நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து விஜயகாந்த் சட்டு ம மன்றாடின வீடியோஸ் போட்டு போட்டு அவ்வளோ துடிச்சேன் எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க அது இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த செவன் செவன் மந்த்ஸ் வார் என்ன இருக்கும்னு என்ன எல்லாத்தையும் வெளியில் காட்டணும் எனக்கு எந்த பிரயோஜனத்துக்காகவும் பண்ணல ஏன்னா நான் வந்து கிளியராக சொல்லிட்டேன் சீமானோ சீமான் கிட்ட இருந்து எந்த பணமோ எந்த ஒரு உதவியோ எனக்கு சீமான் கிட்ட இருந்து எனக்கு என்றைக்குமே வாழ்க்கையில் வேணாம் சீமானை திரும்பி வாழ்க்கையில் நான் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படல எதுவுமே எனக்கு வேணாம் பிகாஸ் வந்து ஐ எம் வெரி ஹர்ட் ஆனால் இந்த செவன் மந்த்ஸ் நான் என்ன காட்டணும் விருப்பப்பட்டேன் அப்படின்னா நிறைய உள் உள் கதைங்க உள் கதைங்க இருக்குது ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு அவங்க நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ இந்த பார்ஷாலிட்டி என்ன பண்ணுறாங்களோ நேற்று வந்து ஓடி போய் ஒரு பொன்னம்பலம் அவங்களுக்கு வந்து ஓடி போய் உதவி பண்ணுறது இந்த தவசி அவங்களுக்கு போய் எல்லோரும் ஓடி போய் நான் கொடுக்குறேன் நீ கொடுக்குறேன் பண்ணுறதுன்றது அந்த மாதிரி செய்யும்போது எனக்கு வந்து ஸ்மாலாக வந்து ஒரு ரீகேப் வந்து என்னோடய என்னோடய ஹாஸ்பிட்டல் எபிசோட் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்போ என்னவா வந்து உதவி பண்ணலாம் அப்படின்றவங்க வந்து அப்போ எப்படிலாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அப்படிக்கும் எனக்கு வந்து விஜய் சார்ட்ட எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அஜித் சார்ட்ட எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது விஜய் சேதுபதி அவர்கள்கிட்ட எனக்கு வந்து பிரச்சனையும் கிடையாது யார்கிட்டையும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் வந்து உதவி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணோன்னு அத்தனை பேரும் சா செத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டாங்க இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற சில ரொம்ப கொஞ்சம் மெச்சூரான டைரக்டர்ஸ் கூட பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட கூட சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டேன் நிறைய துன்பங்கள் கொடுக்குறாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய துன்பங்கள் கொடுக்குறாங்க ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு எந்த பற்றும் இன்னும் எனக்கு யார் மேலேயும் கிடையாது எனக்கு வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நடித்து இன்னொரு பெரிய ரவுண்ட் வரணும் வரணும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே எனக்கு வந்து எந்த இதுவும் கிடையாது எனக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட்டுங்க வந்து அவங்க வந்து சில நேரத்தில் அவங்க ஃபேமிலிஸை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து வருவாங்க ஃபீல்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பார்க்கணும் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து டார்ச்சர் பண்ணி அவங்கள சம்பாதிக்க விடாமல் பண்ணி அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ்னு வரும்போது அவங்களெல்லாம் பாய்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி குரூப்பிசம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் வந்து நான் நான் என்னோடய சா நான் சாகிற வரைக்கும் என்னோடய என் என்னுடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க கஷ்டப்படுறாங்க என் நான் நிறைய கஷ்டப்படுவேன் இன்ஃபேக்ட் நான் பட்டிருக்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ
அண்ட் சாவரோன்னா கூட வந்து சில ஆர்டிஸ்ட்டுங்க வந்து அவங்க ஏன் செத்தாங்கன்னே தெரியாமல் அவங்க தூக்கு போட்டுட்டியாக செத்துருவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வெளியில் சொல்கிற இது அவங்களுக்கு இருக்காது இப்போ நானே சொல்ல ஆரம்பிச்சு பார்த்தா எல்லா நடிகர்களும் இப்போ வந்து அது ஒரு எல்லாருமே இப்போ கற்றுக்கிட்டு எல்லாருமே அதே மாதிரி சொல்கிறாங்க என் காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் ரொம்ப ஹர்ட்டான ஒரு விஷயம் நேற்றுனா அப்போ என்ன ஹர்ட்டாக எனக்கு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா வேறவங்க பண்ணலாம் பட் ஏதாவது நல்ல நல்ல ரொம்ப நல்லவங்க யாராவது சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை வந்து நீங்கள் நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணாதீங்க யாரோ ஒருத்தங்க ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னா இதுக்கு சீமான் என்ன நினச்சிக்குவாரோ கூட இருக்கிறவன் என்ன நினச்சிக்குவாலோ அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுங்களோட உயிருங்களை நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுங்களோட வந்து ஒரு ஃப்யூச்சரை வந்து தயவு செஞ்சு பாலாவை விடாதீங்க அப்படின்ட்டு நான் ரொம்ப ரொம்ப பணிவாக அந்த வீடியோவில் கேட்கணும் விருப்பப்பட்டு சொல்லணும் விருப்பப்பட்டேன் ஏன்னா இது ஒரு வாழ்க்கை இப்போ நான் வந்து சீமானை போய் நான் வந்து சீமான் கூட நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு தான் நான் போனேன் நான் வந்து சீமானை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு போகல ஆனால் அங்கே வந்து க்ராஸ் எமோஷன்ஸ் ஆகிட்டு அவங்க எல்லாம் எதுவும் நினைக்கிறாங்க எதுவும் நடக்கலன்னா உடனே இண்டஸ்ட்ரியில் தான் அவங்கள பாய்காட் பண்ணி அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணி எடுத்து இந்த மாதிரி செய்யும் போது அந்த அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து வந்து வெளியில் வர முடியாமல் அவங்க ரொம்ப தவிக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய மைனஸாக இருக்குது அது எனக்கு வந்து நான் எனக்கு வந்து மனசில் ஒரு அழியாக ரொம்ப இட் நெவர் கோ அவுட் ஆஃப் மை மைண்ட் நெவர் கோ அவுட் ஆஃப் மை ஹார்ட் த வே எவ்ரிபடி பாய்காட்டட் மீ த வே எவ்ரிபடி மேட் மீ பெக் ஆனால் என்னோட அன்பு எல்லாரும் விட ரொம்ப சிறந்தது ஏன்னா நான் வந்து திரும்பி எல்லாத்தையும் நான் வந்து காட்டி பத்து வருஷம் எனக்கு சீமானோட எந்த வீடியோஸும் காட்ட விருப்பம் இருக்குல்ல ஃபோட்டோஸ் காட்ட விருப்பம் இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் என்னோடய பர்சனல் வீடியோஸாக தான் நான் வச்சுருந்தேன் என்னோட என்ன நான் சும்மா பார்த்துக்குவேன் ஆனால் அது என்னத்துக்கு நான் காட்டினேன் அப்படின்னா வந்து எல்லாரும் என்னமோ ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு வில்லன் மாதிரி எனக்கும் நானும் வாழ்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் நானும் வந்து என்ன என்னை நம்பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ கஷ்டங்கள் நான் பட்டிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி சொன்னேன் எல்லாம் இவங்கெல்லாம் பேசுகிறாங்க என்மோ நாங்கள் அப்படி கிடச்சிருவோம் இப்படி கிடச்சிருவோம் எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து ஜெயப்பிரதா வந்து பண்ணியிருக்கிற அந்நாயத்துக்கு வந்து இன்னும் நாங்கள் வந்து அது டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியாமல் எங்கள் அக்கா பட்டுருக்க கஷ்டத்தில் நான் ஒரு பக்கம் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் ஸோ ஆல் எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பேசுவாங்க அப்படி பேசுவாங்க ஆனால் உன் முன் வந்து உதவி பண்ணுறது நான் ஒரு பெண் தானே இந்த பெண் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எத்தனையோ டைரக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தால் கூட சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் வைட் டோன்ட் பாய்காட் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி பாய்காட் பண்ணாதீங்கன்னா ஏதோ அவங்க வந்து சொல்லிக்க முடியாமல் அவங்க ஏதோ செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலிஸ் வந்து ரொம்ப சஃபர் பண்ணும் ஸோ எங்கேயோ சீமான் பண்ணிக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து பாய்காட் பண்ணோம் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையோட சீரழிச்சோன்றது வந்து ஒரு பெரிய பாவமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ நேற்று தவசையோட விஷயத்தில் நான் வந்து எல்லாரும் முன் வந்து எல்லாம் பண்ண போது திரும்பி எனக்கு ஒரு ஸ்மால் மெமரி என்ன டிக் ஆஃப் ஆச்சுன்னா ஃபேன்ஸ் கிட்ட கூட சொன்ன விருப்பப்பட்டேன் எனக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஆட்கள் கிட்டே இல்லை நான் வந்து ஃபேன்ஸ் மேலே ஏன் ரொம்ப உயிராக இருக்கேன்னா வந்து எப்படி எப்படியோ என்னை வந்து காப்பாற்றிருக்கிறாங்க நீ எப்படி எப்படியோ காப்பாற்றினேன் எனக்கு சர்ஜரி பண்ணுறது கூட என்னோடய ஃபேன்ஸ் தான் என்னை காப்பாற்றினாங்க ஸோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணும் போது கூட நான் எல்லாேருக்கும் சொன்னோன்னு ஆசைப்பட்டேன் என்னோடய ஃபேன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப இமேச்சுவராக பிஹேவ் பண்ணாதீங்க சம்டைம்ஸ் பிகாஸ் நான் ரொம்ப ஒரு என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஒரு சீரியஸான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கேன் ஐம் அ வெரி சீரியஸ் பர்சன் ரொம்ப கான்க்ரீட்டாக ரொம்ப 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 நல்ல ஆட்கள் வந்து எனக்கு வாழ்க்கையில் நான் சந்திக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றேன் பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ வெரி பிட்டர் பாஸ்ட் ரொம்ப பிட்டர் மெமரிஸ் தான் என் வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கு ஸோ ஃபேன்ஸ்க்கும் எல்லாேருக்கும் சொன்ன விருப்பப்பட்டு நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களுமே நான் வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கப்பட்டு தான் என்னை டார்கெட் பண்ணி தான் வந்து என்னோட என்னோடய கஷ்டத்தையும் வெளியில் சொல்கிறது கூட அப்படி தான் யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் கூட அவங்க முன் வந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப த்ரெட்ஸ் இருக்கிறதா வந்து நான் நிறைய நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் இன்டர்வியூஸ் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க மேம் உங்களோட நீங்கள் என்ன நீங்கள் எல்லாத்தையும் வெளியில் சொல்கிறீங்கன்னு உங்களை வந்து கவர் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க மேம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ ஐ ஆம் இன் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னோட லா கட்டேசி மூச்சு வரைக்கும் ஐ வில் பி அப்டேட்டிங் எவ்ரி திங் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் த வேர்ல்ட் டு நோ நாட்டிஸ் லைஃப்ன்றது இட்ஸ் நாட் ஈஸி ரொம்ப 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 சொல்லிங்களை மாட்டிக்கிட்டு இருப்போம் நாங்கள் வந்து ஆனால் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்சிஜன்ன்றது வந்து ரொம்ப பிளேனாக அன்கண்டிஷ்னல் லவ்னு என்ன சொல்லுவோமோ ஃபேன்ஸ் கொடுக்குற அந்த ஒரு ரொம்ப
ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லோரும் இருக்காங்க பட் நான் எப்போவுமே நான் ஒரு அனாதை தான் நான் எப்போவுமே ஒரு அனாதை ஏன் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா ஃபேன்ஸ் மட்டும்தான் என்னோடய உலகம் எல்லோரும் என் சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னை ஏமாற்றிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு நான் எப்போவுமே நான் வந்து போயிருப்பேன் ஆல்வேஸ் ஹாவ் தட் ஃபீலிங் ஐம் ஆல்வேஸ் ஹர்ட் அபவுட் இட் ஸோ ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் ஃபார் அ பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ நீங்கள் எல்லோரும் யூ மீன் அ லாட் டு மீ யார்லி அலவ் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ வீடியோஸ் வாயில் நான் உங்கள் கூட கம்யூனிகேஷனில் தான் இருப்பேன் நேற்று இந்த மேட்ரு தவசி மேட்ரு பார்த்த உடனே உங்களுக்கெல்லாம் திரும்பி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டேன் அவங்களுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது அப்போ என்னை வந்து பாய்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதா அப்படின்றது உங்களுக்கெல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும் விருப்பப்பட்டேன் ஸோ லஃபி ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஹாவ் அ நைஸ் டே நான் மீண்டும் வீடியோஸ் வேலை அவங்க எல்லாருக்கிட்ட தொடர்ந்து தான் இருப்பேன் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் வணக்கம் சப்ஸ்கிரைப் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர்